வெல்கம் டு முன்னேறு முன்னேற்று இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பத்து தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளாக தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வீடியோட எண்டில் ஒரு மூணு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பேன் அதுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தேசிய காவல்துறை பல்கலைக்கழகம் எங்கு அமைய உள்ளது தேசிய காவல்துறை பல்கலைக்கழகம் எங்கு அமைய உள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் தான் தேசிய காவல்துறை பல்கலைக்கழகம் அமைய உள்ளது ஐந்தாவது முறையாக கிருஷி கர்மான் விருதினை பெற்ற துறை எந்த துறை ஐந்தாவது முறையாக கிருஷி கர்மான் விருதினை பெற்ற துறை எந்த துறை வந்து வேளாண்மை துறை தான் ஐந்தாவது முறையாக கிருஷி கர்மான் விருதினை பெற்றிருக்கு இந்திய இராணுவம் கிழக்கு லடாக் பிராந்தியத்தில் மேற்கொண்ட ஒருங்கிணைந்த பயிற்சியின் பெயர் என்ன இந்திய இராணுவம் கிழக்கு லடாக் பிராந்தியத்தில் மேற்கொண்ட ஒருங்கிணைந்த பயிற்சியின் பெயர் என்ன அந்த ஜாயிண்ட் மில்ட்ரி எக்ஸைஸ் வந்து இந்திய இராணுவத்துக்கும் சீனா இராணுவத்துக்கும் இடையில் நடைபெற்ற ஜாயிண்ட் மில்ட்ரி எக்ஸைஸ் பெயர் வந்து சாங்தாங் இது வந்து சீனா எல்லையில் நடைபெற்றிருக்கு உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கான பெருநிறுவன வரியை கார்ப்பரேட் வரியை மத்திய அரசு எவ்வளவாக குறைத்துள்ளது உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கான பெருநிறுவன வரியை கார்ப்பரேட் கார்ப்பரேட் வரியை மத்திய அரசு எவ்வளவாக குறைத்துள்ளது இருபத்தைந்து புள்ளி பதினேழு சதவீதம் இது வந்து சுமார் பத்து சதவீதம் வரி குறைப்பாகும் இது கடந்த ஏப்ரல் மாதம் முதல் முன்தேதியிட்டு அமலுக்கு வந்தது பெருநிறுவன வரி தற்போது முப்பது சதவீதத்திலிருந்து இருபத்தி ரெண்டு சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது புதிய நிறுவனங்களுக்கு வந்து இருபத்தைந்து சதவீதத்திலிருந்து பதினைந்து சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டது இந்திய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை எவ்வளவு இந்திய உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளின் மொத்த எண்ணிக்கை எவ்வளவு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி மூன்று நீதிபதிகள் ப்ளஸ் ஒன்று தலைமை நீதிபதி சார்தா இப்போ முப்பத்தி நாலு பஞ்சாப் ஹரியானா ராஜஸ்தான் கேரளா இந்த மாநிலங்களில் உள்ள உயர் நீதிமன்றங்களின் தலைமை நீதிபதிகளை வந்து உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளாக இப்போ நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க இதனால தான் இப்போ டோட்டல் முப்பத்தி நாலு வந்துருக்கு எந்த மாநிலம் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு சிபிஎஸ்இ தேர்வு கட்டணத்தை செலுத்தும் திட்டத்தை அறிமுகம் செய்துள்ளது எந்த மாநிலம் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பன்னெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு சிபிஎஸ்இ தேர்வு கட்டணத்தை செலுத்தும் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது டெல்லி அரசு தான் டென்த்து மற்றும் டுவெல்த்து படிக்கிற சிபிஎஸ்இ மாணவர்களுக்கு கட்டணத்தை அரசே ஏற்றுக்கொள்வதாக சொல்லியிருக்காங்க எந்த மாநிலம் பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கு நான்கு லட்சம் காப்பீடு திட்டம் அறிமுகம் செய்துள்ளது எந்த மாநிலம் பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கு நான்கு லட்சம் காப்பீடு திட்டம் அறிமுகம் செய்துள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரில் தான் அந்த நான்கு லட்சம் காப்பீடு திட்டத்தை அறிமுகம் பண்ணியிருக்காங்க இதன் மூலமாக நாற்பது லட்சம் பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்களுக்கு இந்த காப்பீடு வழங்க வழங்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த மாநிலம் அரசு மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் மருத்துவர்கள் தனியாக மருத்துவமனை நடத்த தடை விதித்துள்ளது எந்த மாநிலம் அரசு மருத்துவமனைகளில் பணிபுரியும் மருத்துவர்கள் தனியாக மருத்துவமனை நடத்த தடை விதித்துள்ளது ஆந்திராவில் தான் தடை விதிச்சிருக்காங்க இது ஒரு நல்ல திட்டம் தான் இதை தடை விதித்தது யாருன்னா ஆந்திர முதலமைச்சர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர் தான் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் வேலை பார்க்குற டாக்டர்ஸ் வந்து ப்ரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் வைக்கிறதுக்கு தடை விதிச்சிருக்கார் எல்சிஏ தேஜஸ் விமானத்தில் பறந்த முதல் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் யார் எல்சிஏ தேஜஸ் விமானத்தில் பறந்த முதல் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் யார் ராஜ்நாத் சிங் இவர் தான் எல்சிஏ தேஜஸ் விமானம் வந்து முழுவதும் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட விமானம் இது வந்து நீங்கள் சுதந்திர தினத்துலலாம் பார்த்துருப்பீங்க சுதந்திர தின விழாவிலலாம் அந்த விமானத்தில் மூலமாக சாகசம் பண்ணுவாங்க நேராக போய்ட்டு இருக்கும் அப்படியே ஒரு பல்ட்டி அடிக்கும் அந்த மாதிரி விமானம் தான் அந்த எல்சிஏ தேஜஸ் ரக விமானம் ஐநா சபை கட்டிடத்தில் ஐம்பது கிலோவாட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் சூரியகாந்தி பூங்கா எந்த நாட்டின் சார்பாக அமை அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஐநா சபை கட்டிடத்தில் ஐம்பது கிலோவாட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் சூரியகாந்தி பூங்கா எந்த நாட்டின் சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவின் சார்பாக தான் அமைச்சிருக்காங்க ஐநா சபையில் இப்போ வியூவர்ஸ்க்கான கொய்ஸ் காஷ்மீரில் எப்போது சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்டது காஷ்மீரில் எப்போது சிறப்பு அந்தஸ்து ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது நேஷ்னல் போலீஸ் யூனிவர்சிட்டி எங்கு அமைய உள்ளது சர்வதேச கால்பந்து அணியின் தரவரிசையில் இந்தியாவின் இடம் என்ன நேஷ்னல் போனி போலீஸ் யூனிவர்சிட்டி எங்கு அமைய உள்ளது சர்வதேச கால்பந்து அணிகளின் தரவரிசையில் இந்தியாவின் இடம் என்ன இந்த மூணு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்